¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, amigos televidentes de Chacra. Aquí estamos, el mercado agroganadero de Cañuelas en esta última jornada operativa de la semana, antesala de una próxima que será corta. Pero el mercado, en forma, yo diría, atinada, ha decidido el domingo abrir las puertas para recibir animales que serán vendidos el próximo lunes. Es decir, que la semana que viene tendremos lunes, martes y miércoles, jueves y viernes sin actividad. Tampoco habrá faena en la industria frigorífica. Y la otra semana... Se operará miércoles, jueves y viernes. Campanas de fondo, están llamando a negocios para esta apertura con una oferta chica, lo había anticipado yo, 4.531 vacunos se van a vender, 7 y media en instantes, estamos en vivo para todo el país. Más de 9 millones de hogares, países limítrofes y por supuesto Claro TV, Direct TV y Flow. Les decía, campanas que llaman a negocios, el encierre es escaso, mucha gente en la playa de estacionamiento, una jornada fría, 7 grados la temperatura, bancos de niebla que ya se observan en la cámara y le agradezco a la gente de Chacra TV, a los técnicos y a todos para poder salir en vivo desde aquí. Pero les decía con gran expectativa, porque el día miércoles la plaza quedó netamente tomadora, inclusive 30, 50 pesos por encima de los valores del martes, no solo para la hacienda chica de consumo especial liviana, sobre todo y en particular de filot, sino también para la novillada. Claro, la demanda se encuentra, por un lado, complicada para poder cargar la hacienda en forma directa o particular. Ha llovido y mucho. Las guías sí, las pueden haber este, anotado, pero tienen 72 horas de validez y son penalizados aquellos que cargan porque, claro, los caminos rurales no están de la mejor manera. Evidentemente, como, como siempre decimos, la plata del campo no vuelve al campo, los caminos rurales arruinados, algunos municipios con grupos de productores pasan a máquina, pasan a Champions, pero no alcanza, no alcanza y se deterioran 250, 180, 220 milímetros no hay quien resista, y por esa razón los operadores el miércoles, ante una oferta chica para hoy, que así se dio, 4.531 animales, trataron de llevarse lo que tenían en cuanto al especial, y por ese motivo la plaza quedó tomadora con 30, 50 pesos prácticamente para todas las categorías y clasificaciones vacunas. Yo creo que si tomamos en cuenta el antecedente de una demanda activa, de una demanda eh, que actuó con mucho interés, con manos levantadas, el miércoles, hoy... Si tomamos en cuenta la oferta chica y que la plaza quedó tomadora el miércoles, los precios hoy tendrían que estar firmes. Tendrían, hablo en potencial porque este es un mercado libre y transparente, donde he visto mercados con, en aquel momento, Trora, Liniers, con 15, 18 mil cabezas subir y con 4 o 5 mil animales caerse a pedazos. Pero está todo dado como para que hoy se trabaje con plaza firme. ¿Qué pasará la semana próxima? El gran interrogante. ¿Habrá una avalancha de hacienda el martes? Se espera, mucha, se espera mucha hacienda, de ahí a que haya, hay que aguardar la jornada, recordando que el lunes va a operar y también operará el miércoles. Fin de semana largo, por supuesto, eso también tiene que ver, y Semana Santa donde el consumo de carne se retrae por la fiesta eh, de, lo, de, lo, de los católicos. Esa campana está llamando a negocios, hay hacienda especial, hay tres firmas consignatarias que encierran muy buena novillada y muy buen consumo. Los vi a los consumeros, los vi a las fábricas que compran el novillo grande, así como aquellos que compran el novillo pesado para las cadenas de restaurante. Así que esto todo está dado. Si no hay ningún cambio, a que se trabaje con plaza firme, inclusive, inclusive podrían darse mejoras en el precio de la hacienda en pie en relación al día miércoles último. 4.531 vacunos, campanas que llaman a negocios. Lo regular yo creo que no va a ser fácil vender. Pero cuando no alcance lo especial, cuando aquel que tenga una necesidad de faena imperiosa de bajarle al carnicero las medias reces, optará por lo que haya. Porque hay poca hacienda, poca oferta y por supuesto, ahí está el señor Carle Colombo, a quien le mando un fuerte abrazo. Marca acá que somos el número uno, somos un equipo, Carle. Así que bueno, aquí estamos con la gente de Chacra Televisión en vivo y en directo. Y les decía que el que no pueda comprar, acceder en la puja, en la competencia por lotes especiales, tendrá que ir a algo más inferior pero poder cumplirle a quien le baja la carne, porque si no le baja a él, le baja a otro. Es así el tema, ¿eh? me lo dicen los matarifes. Ahora no es tan así el tema porque la venta está totalmente deteriorada, los bolsillos descosidos, no hay venta, ha caído la venta, corte de energía eléctrica en las carnicerías, lo hablábamos durante la semana, lugares donde no se podía salir porque había un metro y medio de agua y todo eso incidió en la venta de cara al mercado minorista. Todos apuestan este fin de semana a lo que es la cuenta de Ney que tiene una ayuda importante, sobre todo para las carnicerías los días sábados. De ahí en más quedará asignado 
al público. El público es el que hace la plaza sin ningún lugar a duda. 4.531 vacunas, sigue sonando la campana, se están juntando los compradores. Vi mucha gente en la playa de estacionamiento cuando llegué esta mañana temprano. Así que estaremos atentos a los números que creo yo, humildemente, de acuerdo a los años que tengo en esta tarea, que lo bueno especial tendría que venderse por encima de los valores del día miércoles. Claro que lo que decide son los compradores, es el remate público, la pasarela, pero ustedes, sobre todo ustedes, los compradores, el mercado final, digamos, la calle es la que decide, la que convalida o no, si hay un retoque en el precio de la carne, en definitiva, en los mostradores. 4.531 vacunas entonces, pero le puedo hacer una pregunta, estamos en vivo y en directo para Chacra Televisión. ¿Qué tal? Bueno, bueno quiero bien, decirles que... Eh, una que segunda generación de los, de los mejores compradores de la hacienda, bueno, su papá, el señor Prida, don Alfredo, a quien le mando un fuerte abrazo, que seguramente nos está viendo, Alfredito Prida, eh, gente que desde el caballo sabía cuánto rendía y cómo salía. Poca hacienda, público importante, el miércoles quedó la plaza demandada, quedó, quedó con demandada, 30, 50 con pesos, 30, 50 ¿qué puede pesos pasar arriba. hoy? Y hoy hay muy poco consumo liviano, eh, yo calculo que va a haber... Va a levantar unos 50, 60 pesos más el, si hay el consumo liviano. Después Novillo está, está muy, muy ofrecido, así que no, no creo que cambie mucho. Salvo el novillo. el novillo grande que no hay. El novillo grande que no hay, correcto. Y después muchísima vaca, muchísima, muchísima vaca. Mucha vaca es un común denominador acá y sobre todo en esta época que viene el descarte de los campos, 40, 50% de vaca. ¿Qué esperan? Ustedes, ustedes eh, Alfredo, Alfredo, te voy a decir, eh, Prida es, es, es uno de los compradores que... Ronca fuerte, como decimos nosotros acá, porque lleva bueno, lleva especial, compite fuerte en las pasarelas. Eh, se encontraron una oferta chica que estaba previsto lo de hoy. ¿Qué pasará la semana que viene? Porque el mercado el lunes va a operar. No sé si llevará mucho, porque la gente no está acostumbrada a cargo luna. No, no, Pero el no, martes no, no. puede haber una avalancha de animales, si se mantiene la tónica. Y si esto hoy, como decís vos y como yo veo, que va a estar firme, va a quedar la plaza tomadora y comecora, la gente va a cargar. Va a cargar. Yo para mí va a cargar eh, el lunes, habrá 3.000 animales, el martes va a haber una entrada fuerte y el miércoles no va a haber mucha entrada. Claro, pues se acerca el fin de semana largo y no va a haber faena. Claro, tal cual, tal cual. El día de compra de la semana que viene es el martes. ¿Cómo está la calle? Que sos un, un analista y además un termómetro de lo que pasa con la gente en el, en el, en, digamos, en el, en el mostrador. No quiere grasa compra la misma cantidad, compra menos, la cuenta de ANEI ayuda a los fines de semana. ¿Cómo está la calle hoy? No, la calle está muy mal. La gente no tiene, no tiene plata, eh, se vende muy poco. Esto de la lluvia también complicó bastante. Hay mucha gente con, inundada, con muchísimos problemas por corte el agua. De luz, corte de luz. Eh, hoy, esta semana, fue terrible. La, la venta fue muy mala, muy mala. La... Ustedes son muy observadores cuando se dan cuenta, y uno va aprendiendo de ustedes, cuando el animal visto de arriba se da cuenta que tiene algo de exceso de grasa. Ustedes no quieren comprar grasa, pero tampoco quiere cuando ustedes le bajan al carnicero comprar grasa. Y la gente tampoco quiere grasa cuando va al mostrador. Ese es un tema de discusión. Sí, sí. la verdad que sí. Y hoy hay mucha hacienda con grasa. Hay mucha hacienda un poquito pasada, más que nada la hembra eh, viene bastante con grasa y bueno... Es limpiar, limpiar y al carnicero eso no, no, no lo reditúa, ¿no? Alfredito, hablando de redituar y del carnicero, han tenido que bajar el precio en la calle, en muchos casos para poder limpiar las cámaras y sacar la carne para reponer después. Sí, sí, seguramente, sí, tuvimos que bajar eh, para competir y porque la carne está colgada en la cámara y uno saca los números según el mercado y después a los 3 o 4 días hay que venderla al precio que, que demanda la calle. Más allá de que los costos fijos, y los costos se han incrementado fuertemente, tienen que quitarle ustedes rentabilidad a su negocio. Tal cual, tal cual, hay que quitarle rentabilidad, tal cual. ¿Cómo está rindiendo la hacienda? Ya para dejarte, porque ha empezado el remate aquí, hay bastante gente, bastante gente, tiene unos novillos buenos nada más, pero sí. con mucho público, pues ya estuve recorriendo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están los rendimientos en el mercado, más o menos en línea general? No, hasta ahora vienen normales los rindes, hasta ahora vienen normales, sí. No te molesto más porque sé que tenés que comprar, gracias. Alfredito. Muchas gracias. Un respeto a tu señor padre, ¿eh? Alfredo Prida, un comprador histórico acá, el padre, hombre a caballo, muy conocedor de la hacienda. Va a empezar el remate ahí. Ya se dejó de tocar la campana, ha rematado el primer lote. Nosotros nos vamos a reencontrar en un ratito. Estamos en vivo y en directo, sí, sí, para todo el país. Chacra Televisión presente en el mercado agronadero de Cañuelas. Más de 9 millones de hogares, países limítrofes y, por supuesto, cable operadores de toda la República Argentina. Ya regresamos. 4.531 vacunos. Arrancan las ventas. Yo creo que con plaza firme, inclusive, como decía recién este, Alfredito Prida, va a haber mejoras en algunos casos sustanciales. Ya volvemos. Ustedes. Oh.